മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം നിഫ്റ്റി വീണ്ടും ആറായിരം കടക്കുന്നതും സെൻസെക്സ് ഇരുപതിനായിരം കടക്കുന്നതുമാണ് കഴിഞ്ഞ വാരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ ടി സി എസിൻ്റെ റിസൾട്ടും ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഒപ്പം പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടി സി എസ് പതിവ് പോലെ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തന ഫലവുമായി പുറത്തു വന്നു മറ്റ് ഐ ടി കമ്പനികളായ മൈൻട്രിയും വളരെ നന്നായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ മാസ്റ്റെക് അല്പം മോശമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഐ ടിയുടെ റിസൾട്ടുകൾ തിരക്കേടില്ലാതെ വന്നു ബാങ്കിങ്ങും അത്ര അധികം നിരാശാജനകമായ രീതിയിലല്ല വന്നത് കോട്ടക് മഹീന്ദ്രയാണെങ്കിലും ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തന ഫലമാണ് കിട്ടാക്കണം പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും സ്വാഭാവികമായും പ്രതീക്ഷിച്ചത് മാത്രമേ അവിടെയും കണ്ടുള്ളൂ എന്തായാലും വിപണിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായി ഹെഡ് ജി കെ ടി സി ഒ എൻ ഭുവനേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു ഭുവനേന്ദ്രൻ എല്ലാ കാലത്തെയും പോലെ തന്നെ ഒരു മിക്സഡ് ബാഗായി തന്നെയാണ് റിസൾട്ട് വന്നത് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ റിസൾട്ടുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടില്ല എല്ലാവരും ബാങ്കുകളുടെ എടുത്താൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കിട്ടാക്കടം ഉണ്ടാകും പെരുകുന്ന കിട്ടാക്കടം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ വരുന്ന ക്വാർട്ടറുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നതനുസരിച്ച് അത്ര ഭയപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതായി തോന്നിയില്ല മറ്റൊന്ന് ഐ ടി യിലെ ഒരു മുന്നേറ്റവുമാണ് ഇത് ഒന്ന് ഐ ടി മുന്നേറാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു പോയത് അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഐ ടിയിൽ ഒരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ബാങ്കിങ് റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന റിസൾട്ട് എല്ലാം തന്നെ ബെറ്ററാണ് ആ ബെറ്റർ റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നിഫ്റ്റിയെ സിക്സ് തൗസൻഡിന് മുകളിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിലാണ് റിസൾട്ട് മെയിൻലി വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ പോലും എൻ പി എ കൂടാനുള്ള സാധ്യത വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ഒരു വലിയ സെൽ ഓഫ് വന്നത് അതുപോലെ ആർ ബി ഐ എടുത്ത ചില മെഷേഴ്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിലെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ എൻ പി എയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ടിനനുസരിച്ച് ആ സ്റ്റോക്കിൽ വീണ്ടും ഫർദർ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സോണിൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന റീസൺ ഈ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചാലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് ആ റിസൾട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഇത് മെയിൻലി അതോറിറ്റീസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവർ എടുക്കുന്ന എക്കണോമിക് പോളിസികൾ ഇവർ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത് എഫക്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പല അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്റ്റീവ് ആകാത്തത് ഇപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഗവൺമെൻറ്റും ഒരു കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരാവുന്ന ക്രൈസിസ് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിലുള്ളൂ ആ ഒരു ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഫണ്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഈ ഒരു റാലി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡിന് മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടാണ് അതല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും സെല്ലിംഗ് സൈഡിലാണ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും സെല്ലിംഗ് സൈഡിലാണ് എന്നിട്ടും മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൊമെൻറ്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഈ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ റിസ്ക് നിലനിൽക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു കോഷ്യസ് അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിന് മുകളിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും പല ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്കുകളും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഐ സി എസ് സി ബാങ്ക് നയൻ സെവൻറ്റി ബിലോയിലേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആക്സിസ് ബാങ്ക് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ പോകുന്നു യെസ് ബാങ്ക് ഫോർ ട്വൻറ്റി ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് കറക്ഷൻ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ സംഭവിച്ചു ഫർദർ ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് കറക്ഷൻ കൂടെ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ അതൊരു ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്
സ്റ്റേ എവേ ഫ്രം ഗീതാഞ്ജലി ജംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് റിസ്ക് എടുക്കുക എൻ്റെ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇവർ ലിവറേജ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഹ്യൂജ് ലിവറേജ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെപ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും വൺ ഫിഫ്റ്റി ബിലോയിലേക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഇവരുടെ ഈ ക്രൈസിസ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇ എച്ച് എലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സ്പെൻഡിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്പെൻഡിങ് ഒക്കെ കുറവ് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് കുറയുന്നത് തന്നെ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു സെല്ലിങ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബി എച്ച് എലിൻ്റെ ഒരു സെൽ ഓഫ് വരാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല ബി എച്ച് എൽ ഫർദർ ഒരു കറക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത കറക്ഷൻ ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കറക്ഷൻ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ബി എച്ച് എൽ വരാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു പുൾ ബാക്ക് വരാം പക്ഷെ ലോങ് ടേം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എലക്ഷൻ വരാനിരിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് പല പോളിസി ഡിസിഷൻസ് വരാനിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിലൊരു ഒരു വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്മൂവ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട വീണ്ടും കറക്ഷനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു ലെവൽ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ലെവൽ വരെ പോകാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിൻ്റ് ആണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫർദർ അപ്മൂവ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതൊരു ഫൈനലി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില റിഫോംസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും കറക്ഷൻ വരാനാണ് സാധ്യത അടുത്ത കറക്ഷനോടുകൂടി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് നമുക്ക് സാജു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം വലിയ ചോദ്യമാണ് ഞാനതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായി മാത്രമേ ആ ചോദ്യം എടുക്കുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എസ് ബി ടി എസ് ബി ഐ ലയനം ഉണ്ടാകുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എസ് ബി ടി വാങ്ങുന്നതാണോ ബുദ്ധി അതോ എസ് ബി ഐ വാങ്ങുന്നതാണോ ബുദ്ധി എന്ന തരത്തിലാണ് ചോദ്യം ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫ് എം സി ജി അടക്കമുള്ള ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടറുകളിൽ നിന്നും ഒരു നിര ഓഹരികളും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം വളരെ മികച്ചതാണ് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം കാരണം എല്ലാം വളരെ മികച്ച ഓഹരികളാണ് തർക്കമില്ല ഐ ടി സി മുതൽ ഫിനോലെക്സ് വീഗാർഡ് എല്ലാൻ ടി സൺഫാർമ അഡ്വാൻസ് റിസർച്ച് സിപ്ല കെയിൻ അത് കൂടുതൽ സംസാരം സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എസ് ബി ടി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മെർജറിനെ കുറിച്ച് അസച്ചിപ്പോ യാതൊരു ന്യൂസും നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റോക്കിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ആയിട്ട് ഒരു വാർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് വാച്ച് നൽകുന്നു വീണ്ടും ഈ നേരത്തെ സനൽ പറഞ്ഞ എൻ പി എ തന്നെയാണ് ആ റിസൾട്ടിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി തരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ട് നന്നായി പഠിക്കുക റിസൾട്ടിൽ എൻ പി എ കൂടുകയും റിസൾട്ട് മോശമാവുകയാണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് എൻ പി എ കുറയുന്നു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് വന്നാൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടിന് മുമ്പ് കോൾ പുട്ട് കോൾ പുട്ട് സ്ട്രാറ്റജി എനിക്കൊന്ന് അഡ്വൈസബിൾ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് എസ് ബി ഐയുടെ റിസൾട്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത റിസൾട്ട് മോശമാകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം എൻ പി എ കൂടും റിസൾട്ട് മോശമാകാനുള്ള മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ അത് ഈ എൻ പി എ തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ഒരു വളരെ മോശം റിസൾട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വര
then uh, 10 rupees and uh, immediate then uh, break and uh, 7 rupees like a poga. Which I put the size of the line of the Koravana 1750 and stock immediate where on the resistance. There then a buying rate 17 and stock on the average in the long term point of view. And immediate year to 15 16 where a movie and strength on the other session wind to cherry corrections where a long term point of view stock cherry uh, recovery where and then you understand the. Then Cox and Kings are fundamentally very sound on 110 100 support level on a they only would a third chart is talk average you know 140 and stock limited to around the resistance then uh, syndicate bank on 102 95 uh, e level very good angle math from a syndicate bank advice of light to look and below 100 and a safer buying rate on the way in the product current level would buy advice of all other level result of one on my study say in the session math from all investment advice of all on a 130 and stock limited to around the resistance within a moon stock of manapura finance syndicate bank cox and kings fundamentally sound on a stay invested cox and kings or travel uh make a profit again or a scorpion segment on a seasonal business on a gun in daily kilo travel in india in the particular travel in the connected on a ship over there you go with a movie made in the canoe the old in order to whatever in order to expense or even other than a cheaper travel on a bad one the business is seasonal did you know come over the child to gana well result in water better i'll result to announce you know long term view or investment advice about i'm going to prevent really i'm going to show them what are perfect i'm going to show them on a crompton greaves electrical radita and atom will be electrical goods manufacturing company on a crompton views push a course in order to light you know have a center to be got into the pitch and kind of protection fan and take a car to level the monopoly and russia you pull our day product renovation r&d the k pare our level like we are in the land of paradi normal pala and still in the car are like i'm on a people then show the city in the long term prospects in view of the buyback offer that on the number like crompton grieves in a summer on the marketing valera motion my other sales in a valera the effective put the product equal market level that if we can other aggressive at the silly and in crompton carrying illa continues result of a lot of motion my either on a stock equally level will continue channel reason so you risk at the long term view to go to invest in on the share of some of the stock invest in on a valuation valera fire on any given the crompton is someone that you already watching all the parent very more company on a for your situation overcome chayan the crompton is adhi kenda dana and they'll have a measure so matter with varanula sadhi the good the learner valuation valera fire on a stock of windom investment advice of runner 80 and immediately were on their support then 72 year and the level very well again is talking exposure advice of lana वालुशन फयर अब अड़ता करेक्शन और उनके बीच में स्टॉक आवरेज है ना नहीं रही क्या नहीं ओके तेरी क्या बोल रहे हैं इधर बैठ के सेशन मार्केट वाच तो डेरी नो आखिरी इंडेक्स वो दिम इड काम हिंदुस्तान को अपर नोटी मुप्पती एट्टी रुपए के अधः हम आंगेर तो पढ़ाई देश में नोर इंडेक्स लेवल आना कार्य ना विलेज चा विलेज चा रिजल्ट वो ना गंभीर रिजल्ट आना विपणी प्रदेश चेने का लम ऐ के देश नोटी आरो वो तो Fifty four and forty. Here under level very good. Angle matter me investment advisable. I told you our level very important investment advisable. And valuation discount value like where our level very important investment in that too. Then NMDC and NMDC hundred and ninety. Our level very important matter me investment. Here under stock valuation third very important matter me investment in that too. I know strategy and that level NMDC level one twenty and stock limit to where our under resistance. Our long term point of view to go to market level at that correction some boy can board. और इन्वेस्टमेंट इन एडवाइजर ब्लाइट ला स्टॉक आना, एस्पेशली मिड कैपिटलम, स्मॉल कैपिटलम, कोर्चु नाल तक इन्वेस्टमेंट इन एडवाइजर ब्लाइट लगाना, और इम्मीडिएट रिकवरी उन्हें स्टॉक के लम्बे प्रदेशी के अंदर, 
ഇപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് റൺ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡ്വൈസബിൾ അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളും ബാങ്കിങ് സെക്ടറൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള കറക്ഷൻ നേരിട്ടു ആ സ്റ്റോക്കുകളിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഐ ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്ടർ ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് റൺ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഓഹറികൾ നന്നായി കറക്റ്റ് ചെയ്തു വലിയ രീതിയിൽ താഴേക്ക് വന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുമേഖലയും രണ്ട് സെക്ടേഴ്സും താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കറക്ഷനിൽ നിന്നും ഇനിയും ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ശതമാനം താഴെ പോകുമെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് ബൗൺസ് ബാക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇറങ്ങി വന്ന ആ ടോപ്പ് ലെവലുണ്ടല്ലോ ആ ലെവലുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐ എല്ലാം തിരിച്ച് ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഈ ഷാർപ്പ് ബൗൺസ് ബാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ലഭിക്കുക അതോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് മിഡ് വേയിൽ നിൽക്കുമോ അല്ല ഇത് സാറിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള കണ കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുക്കുക ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ കറക്ഷനിൽ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി വരെ വന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ദെൻ ടൂ തൗസൻഡ് ടെൻ എൻ്റോട് കൂടി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിൽക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും ബെറ്റർ ആയിട്ടല്ല ആ ഒരു ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് റിട്ടേൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീർച്ചയായിട്ടും ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകാം ഓവറോൾ റിസ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുത്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് മാറും ഈ ക്രൈസിസ് മാറിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാങ്കിങ് സെക്ടറൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റാലി നമ്മൾക്ക് ഈ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാത്തതാണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂയിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഇതിന് മുമ്പും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് എഗൈൻ ടു ടൂ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പോയി ദെൻ അടുത്ത ഷാർപ്പ് റിക്കവറി അവിടെ എത്തുമോ എന്നാണ് അല്ല ഷാർപ്പ് റിക്കവറി റിസൾട്ട് ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള റിക്കവറി സംഭവിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ റിക്കവറി നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ ആറായിരത്തിന് മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ റിസ്ക് നിലനിൽക്കുന്നു പല രീതിയിലും റിസ്ക് നിലനിൽക്കുന്നു റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിന് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സോണിൽ ക്ലോസിംഗ് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന റീസൺ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം നിഫ്റ്റി മാത്രം മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല റിലയൻസ് ഇപ്പോൾ നയൻ ട്വൻറ്റിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ടി സി എസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും ഹൈയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള കറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ടി സി ഐ ടി സി എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ബെറ്ററാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ അഞ്ചോ ആറോ സെക്ടർ ആ സെക്ടറിൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് അതിന് ഒരു സെക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത സെക്ടർ കറക്ഷൻ വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് എം സി ജി ഐ ടി പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം അതേസ് വീണ്ടും ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക് ബൈങ് വരികയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ മിക്സഡ് ബാഗ് ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലത് നല്ലത് നന്ദി ഭുവനേന്ദ്രൻ മാർക്കറ്റ് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും റിസൾട്ടുകൾ രണ്ട് രീതിയിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭൂരിപക്ഷം റിസൾട്ടുകളും വളരെ മികച്ചതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ടി സി എസിൻ്റെ ഒക്കെ ഗംഭീര പ്രവർത്തന ഫലം തന്നെയാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ ലാഭം ടി സി എസ് മാത്രം കാഴ്ചവെച്ചു ആക്സിസ് ബാങ്ക് എല്ലാം വളരെ മികച്ച റിസൾട്ടുകളാണ് പക്ഷേ ബാങ്കിങ് ഓഹരികളിൽ ഇനിയും ഒരു ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം വരെ താഴ്ച മെറ്റൽ സെക്ടറുകളിലും ഇനിയും താഴ്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ